Hi buddies, hope you are doing fine. In this video, we gaming method of learning. So, if you are ready, let's get started. First, we will gaming method of learning. So, gaming method of learning is game based learning. So, this is the students concept of the understanding. And that is the learners are fearless. So, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. You it. You can do it. You can Children are inspired. And you can talent, skill, and develop students ku vandu nariya exposure vandu kadaikum abindu vandu solranga so learning outcomes vandu adhiga alavula vandu kadaikum abindu vandu solranga research padi gaming industry la vandu or massive ana surge vandu create a irukku abindu vandu solranga or periya alavula elichi erpatirukku abindu vandu nariya studies moolama vandu solranga and adu mattum illama inda gaming industry vandu nariya games ella children kagave vandu develop panni avangalude social and emotional learning skill la vandu develop pannudhu abindu vandu solranga and adu mattum illama core subjects vandu teach pandradhukku like humanities Arukatum, mathematics arukatum, science arukatum. So, in the Madriana, core subject of the teach Pantadakum and the pedagogical property of the in the game and the Irika Abdin to the Solanga. And online educational games on the Edukatopina, the Vandur, balanced curriculum the Vandu provide Pandada Abdin to the Solanga. If a kid school on the Edukatana, kid school of the Naria activities Elama and the Kudupanga. So, on the mother activities Elam proper on the Mudikun of Dina. Online educational games play पन्दर दिन आले और एक proper and balanced curriculum तो वंदे इधर provide पन्दर अब डीन वंदे सोल रहंगे और आधुनिक टू में लम्हा online ला available आउले इन the games लाम वंदे और inspirational लाना और games आवम predictable routines आवम and fun activities नरंजे दाम वंदे इरका अब डीन वंदे सोल रहंगे so इधर दा gaming method of learning next नम्हा nature of gaming बत्ती पातर ला game based learning me vandu or teaching method abdinte vandu solranga so idile vandu learners vandu different different ana vishayangala vandu games moolama vandu learn panikiranga abdinte vandu solranga and in the games vandu yaarala design pannapadudhu abdina both the teachers and also other educational specialist moolama da vandu in the games ella students kaga vandu design pannapadudhu and idude benefit vandu enna abdina ipo or subject vandu eduthukittona for example history subject vandu eduthukittom abdina so and history subject vandu teach pandradhukku adhum easy ana or manner la students understand pandra ma we teach teach strategies strategies of course we use so we use the strategies use game based learning this is an effective teaching method and learners educators teachers collaboration vandu create aagum abindu vandu solranga and in the game vandu create students learning experience Normally, students teach and they gain the learning experience gain in this game based learning we use a teaching method and a strategy we use a very effective effective and we use a very in-depth and the subject is very in-depth and the game is scope and we learn the students and we have a learning experience in a proper manner and we have a learning and recent times la vandu paathom appadina workplace training arukidum, education arukidum, and social media arukidum, game based learning as well as gamification abindra indha oru teaching method or strategy vandu romba ve trend aayidirukku abindra vandu nama paaka dhaan seiyrom game based learning udaiya purpose e vandu just students vandu idha oru game ah vandu play pannama learning activities agum avangalude concept oriented ah vandu idha எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய கோலை வந்து அचीவ் பண்ணனும் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட மெயின் परपஸ். அது மட்டும் இல்லாம ட்ரெடிஷனல் கேம்ஸ் ப்ளே பண்றதுனால ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு காம்படிஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அண்ட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து ப்ளே பண்றதுனால ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து லேர்னிங்ல நம்ம எங்கேஜ் பண்ண வைக்கலாம் அண்ட் இந்த மாதிரியான கேம்ஸ் தான் வந்து मोस्टலி ஹையர் எஜுகேஷன்ல வந்து பிரெஃபர் பண்ணுவாங்க அண்ட் டாப் 10 கிளாஸ்ரூம் கேம்ஸ் வந்து இருக்கு சோ அத தான் வந்து இப்ப பார்க்க போறோம் சோ இந்த மாதிரி கிளாஸ்ரூம் கேம்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ண வைக்கிறதுனால ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து அகாடமிக் லேர்னிங் வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு வேயில லேர்ன் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும் அண்ட் கிளாஸ்ரூம்ல ப்ளே பண்ற டாப் 10 கேம்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தனா ஷரேட்ஸ் ஹேங்மேன் ஸ்கேர்கரிஸ் பிங்கோ பஸில்ஸ் ட்ராஸ்வர்ட்ஸ் 
ஹாட் பொட்டேட்டோ பிக்ஷனரி குயிஸ் லைஸ் அண்ட் ஃபைனலி தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் ஸோ இந்த டென் கேம்ஸுமே வந்து கிளாஸ் ரூமில் ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய டாப் டென் கேம்ஸ் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஷரைட்ஸ் ஸோ இதை வந்து தம் ஷரத் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா கிளாஸ் ரூமில் உள்ள ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்டில் வர வச்சு அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேர்டை வந்து சொல்லணும் அண்ட் அந்த ஒரு வேர்டை வந்து ஆக்ட் பண்ணி பேசாமல் ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து அந்த கேம்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த ஒரு கேம் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கிளாசிக் கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் ஸோ உட்காந்துட்ருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ண வச்சு அவங்களுடைய சீட்டில் இருந்து எந்திக்க வச்சு அண்ட் அந்த கிளாஸ் ரூமில் வந்து என்கேஜ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கேமை வந்து நம்ம ப்ளே பண்ண வைக்கலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவாக வந்து இருக்கும் இந்த கேமுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேணும் அண்ட் அவங்க வந்து ஆக்ஷன் மூலமாக வந்து அந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து ஆக்ட் பண்ணி வந்து ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கணும் வேறு அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக ஏதோ ஒரு கான்செப்டை வந்து கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஆக்ட் பண்ண வச்சு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அல்டர்னேட்டிவாக வந்து இந்த கேமை வந்து ப்ளே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹாப்பிடெட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு வேர்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாமல் அண்ட் அதுக்கு பதிலாக வந்து இப்போ ஹோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஆக்ஷன்லேயே வந்து கண்டுபிடிக்க வச்சு அதே மாதிரி அனிமல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு ஆக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க வச்சு ஸோ இந்த அனிமல்ஸுடைய ஹோமை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அனிமல்ஸ் வசிக்கிற இடத்த வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஆக்ஷன் மூலமாகவே வந்து நான் வேர்பலாக ஸோ வேர்பலாக வந்து எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு வேர்ட்ஸுமே வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆக்ட் பண்ணி காட்ட வச்சு அண்ட் ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஹேபிட்டட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கணும் இதுதான் தம்ஷத்துடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹேங்மேன் ஹேங்மேன் அப்படின்றதுமே வந்து ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னலான அண்ட் ஒரு இன்ட்ராக்டிவான ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இந்த ஒரு கேம் வந்து ஒரு நாலேஜ் ரிலேட்டடான அண்ட் ஒரு ஸ்பெல்லிங்கை வந்து கொடுத்து ஒரு வேர்டை வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கிற ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இதுக்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஒயிட் போர்ட் வேணும் அப்படி இல்லைனா பென் அண்டு பிளாக் போர்ட் சாக் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸஸ் வந்து இருந்தாலே வந்து போதும் இந்த கேமுடைய ரூல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரெண்டு டீமாக வந்து டிவைட் பண்ணிடணும் அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி கிளாஸ் ரூமுடைய ஃப்ரெண்டில் வந்து வர வைக்கணும் அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேர்டை வந்து கொடுத்துட்டு மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸோட அந்த ஒரு வேர்டை போர்டில் வந்து எழுத வைக்கணும் அண்ட் ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் வந்து எந்த ஒரு வேர்டு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெண்டு டீமாக வந்து பிரிச்சுருக்கிறதுனால ஸோ எந்த ஒரு டீம் வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு ஆன்சரோட கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து ஆன்சர் வந்து பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்டு ஆன்சர் பண்ணாத அண்ட் இன்கரெக்டாக வந்து கெஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு டீமுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹேங்மேன் பிக்சர் வந்து வரையணும் ஸோ ஹேங்மேன் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து வரையக்கூடாது ஸோ எப்போல்லாம் வந்து தப்பாக வந்து ஆன்சர்ஸை வந்து சொல்கிறாங்களோ ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சின்ன சின்ன லைன் போட்டு அந்த ஹேங்மேன் இமேஜை வந்து வரைஞ்சிக்கிட்டே வந்து இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு டீமில் எந்த டீம் வந்து இன்கரெக்டாக வந்து கெஸ் பண்ணி ஃபுல் ஹேங்மன் பிக்சரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண வச்சுருக்காங்களோ ஸோ அவங்க தான் வந்து லூசர்ஸ் அண்ட் ஹேங்மன் பிக்சரை வச்சு இந்த ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறது வந்து அப்ராப்ரேட்டாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் மேனாகவும் இல்லை ஒரு ஸ்னோ மேன் ஸோ இந்த மாதிரி கூட க்ரியேட்டிவாக வந்து ஏதோ ஒரு இமேஜை யூஸ் பண்ணி கூட அல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கேட்டர் காரிஸ் ஸ்கேட்டர் காரிஸ் இந்த ஒரு கேம் வந்து ரொம்பவே ஃபன்னான ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து
பென் இல்லை பென்சில்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து தேவைப்படும் ஸோ இந்த கேமுடைய ப்ரொசீஜர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து என்கேஜ் பண்ண வைக்கிற மாதிரி தான் வந்து இந்த ஒரு கேம் வந்து இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து பேப்பர் கொடுத்து அண்ட் பென் கொடுத்துட்டு ரேண்டமாக ஏ டு இசட்குள்ளே ஏதோ ஒரு லெட்டர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கணும் அண்டு கொடுத்துட்டு அந்த ஆல்ஃபபெட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த கேம்க்காக அலாட் பண்ண அந்த கேட்டகரிஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டாக எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்க வந்து டைம் இஸ் அப் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லணும் அண்ட் இந்த ஒரு கேம் வந்து டைம்குள்ளே வந்து அலாட் பண்ண அந்த ஒரு டைம்குள்ளேயே வந்து ரொம்பவே யூனிக்கான ஆன்சர்ஸோடு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றதையுமே வந்து செக் பண்ணணும் அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஆன்சர்ஸுமே வந்து சிமிலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரியில் வந்து எல்லாருடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து சிமிலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு கேட்டகரிக்கு வந்து நம்ம பாயிண்ட் வந்து அலோகேட் பண்ணக்கூடாது ரிப்பீட்டேஷன் இல்லாமல் ஸோ அந்த லெட்டர்ஸை வச்சு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய திங்கிங் மூலமாக வந்து எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி யாரெலாம் வந்து எழுதியிருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து யூனிக்கான ஒரு மேனரில் வந்து அலோகேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எம் அப்படின்ற ஒரு லெட்டரை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த எம் லெட்டரில் ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து மேக்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எழுதலாம் அனிமல்ஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா மங்கி ஸோ இந்த மாதிரி அந்த லெட்டர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த ஒரு வேர்டை வந்து அவங்க கரெக்டான ஒரு மேனரில் வந்து எழுதியிருக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு கேமுடைய ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிங்கோ இந்த ஒரு கேமே வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் சீக்கிரமாக விளையாடக்கூடிய ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரொம்பவே வந்து லேர்னிங்காக வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரு பெஸ்ட்டு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா பேப்பர் பென் அதே மாதிரி இந்த கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபோனிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு வெக்கேபுலரி அப்படி இல்லைனா ஏதாட்டோ ஒரு ஃபார்முலா ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த கேமுடைய ப்ரொசீஜர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பேப்பரில் வந்து சிக்ஸ் பை சிக்ஸில் வந்து கிரிட் லைன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கணும் அண்ட் ஒவ்வொரு பாக்ஸஸ்லேயும் டீச்சர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு வேர்டை வந்து நம்ம எங்கே நாள் கூட வந்து எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா டீச்சர் வந்து திரும்ப அந்த ஒரு வேர்டை வந்து ஒரு கொஹிரண்ட்டான ஒரு மேனரில் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் அப் அப்படி ரிப்பீட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த பாக்ஸில் எழுதியிருக்கிற அண்ட் டீச்சர் சொல்கிற அந்த ஒரு வேர்டு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது ஸோ யாருக்கெலாம் வந்து லைனாக வந்து அந்த ஒரு பாக்ஸஸ் வந்து கட்டாயிருக்கோ ஸோ அவங்க வந்து பிங்கோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃபைனலாக வந்து ஷவுட் அவுட் பண்ணலாம் பட் இதோடைய ரூல் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த கிரிட் லைன் போட்டிருக்கிற அந்த பாக்ஸஸில் வந்து லைன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்படி எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவார்ட்ஸ் ஏதாட்டு வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த கேமுடைய பெனிஃபிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிரிட் லைன்ஸ்லேயுமே அந்த கிரிட் லைன்ஸில் உள்ள பாக்ஸஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு வெக்கேபுலரியோ இல்லை ஒரு ஃபார்முலாஸ் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டான ஒரு ஸ்டஃப் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா டீச்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க லேட்டராக அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மெமரியில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பசில்ஸ் ஸோ பசில்ஸ்மே வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவான ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இது வந்து குரூப்பாக ப்ளே பண்ணுற ஒரு கேம் ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரொம்பவே என்கரேஜ் பண்ண வைக்கும் அண்ட் மோட்டிவேட் பண்ண வைக்கும் அண்ட் கொலாபரேஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்குள்ளே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து
அந்த ஒரு பசிலை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரு கேமுடைய ரூல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ராஸ் வாட்ஸ் இந்த ஒரு கேமே வந்து ஈஸியாக அண்ட் குயிக்காக வந்து ப்ளே பண்ணுற கூடிய ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இந்த ஒரு கேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மோட்டார் ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணோம் அது போக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு காம்படிஷன் ஆட்டிடியூட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிக்ஷனரி அப்படி இல்லைன்னா வெக்கேபிளரி உள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த கேமுடைய ப்ரொசீஜர் வந்து என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து குட்டி குட்டி குரூப்ஸாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு குரூப்ஸில் இருந்தும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணணும் அண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையுமே வந்து ஃப்ரெண்டில் வர வச்சேன் அண்ட் அவங்க கையில் வந்து டிக்ஷனரி அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அண்டு டீச்சர் வந்து ஒரு வேர்டை வந்து கொடுக்கணும் அண்ட் முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கையில் உள்ள ஒரு புக்கோ இல்லை டிக்ஷனரியோ ஸோ அதை வந்து அவங்களுடைய அண்டர் ஆம்பில் வந்து வச்சுருக்கணும் அண்ட் டீச்சர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த வேர்டை வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அந்த ஒரு புக்கே வந்து அவங்களுடைய அண்டர் ஆம்லேருந்து எடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு வேர்டு வந்து அவங்க வச்சுருக்க புக்கில் எந்த பேஜஸில் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு குரூப்லேயே இருந்தும் ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸையுமே வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ எந்த ஒரு குரூப் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணி அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸஸ் எல்லாமே வந்து அவார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அல்டர்னேட்டிவாக வந்து எந்த மாதிரி வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து எங்கேஜ் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையுமே வந்து டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் டிக்ஷனரிஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹோல் கிளாஸையுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படி கொஞ்சம்தான் வந்து இருக்குது புக்ஸ் அண்ட் டிக்ஷனரிஸ் வந்து ரொம்பவே ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னா குரூப் குரூப்பாக வந்து செப்பரேட் பண்ண வச்சு அண்ட் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து நாம் நாமினேட் பண்ணி அந்த வேர்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த கேமுடைய ரூல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹாட் பொட்டேட்டோ ஹாட் பொட்டேட்டோ அப்படின்ற இந்த ஒரு கேம் வந்து ரொம்பவே ஃபன்னான அண்டு கிளாஸ் ரூமில் மோஸ்ட்லி ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரொம்பவே வந்து என்கரேஜ் பண்ண வைக்கும் இதனால் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு டாய் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து இது தேவைப்படும் சிம்பிளாக இந்த ஒரு கேமை வந்து டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளாஸில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையுமே வந்து சர்க்கிள் ஃபார்மாகவோ இல்லை பெஞ்ச் வைஸாகவும் வந்து உட்கார வச்சு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ண வைக்கும்போது ஃப்ரெண்டில் ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு மியூசிக்கை வந்து ப்ளே பண்ணணும் கிளாப்போ இல்லை அந்த ஒரு மியூசிக் சவுண்டை வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அண்ட் பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஃபைனலாக யார்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குதோ ஸோ அவங்க தான் வந்து லூசர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து யார்கிட்ட வந்து இருந்துச்சோ ஸோ அந்த ஒரு பர்சன் கிட்டே வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டாஸ்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்து வரும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் இருக்கிற பாண்டிங் வந்து ரொம்பவே ஹெல் ஹெல்த்தி மேனரில் டெவலப் ஆகும் அண்ட் அவங்களுக்கு மத்தியில் வந்து ஒரு கொலாபரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் வரும் அண்ட் அந்த கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஏதாட்டும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்பவே ஷையாக வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் மூலமாக வந்து கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து ஒரு கரெக்டான ஆன்சர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அந்த ஒரு கேமில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஹாட் பொட்டேட்டோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பிக்ஷனரி இந்த ஒரு கேம் வந்து ரொம்பவே கிளாசிக்கான ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இந்த கேம்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த ஒரு கேம் வந்து ரொம்பவே ஃபன்னான டீம் ஓரியன்டட் கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொ
ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு கேமுடைய ரூல் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொய்சலைஸ் இந்த கேம் பற்றி வந்து சொல்லணும்னா இதுவுமே ரொம்பவே ஃபன்னான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்கேஜ் ஆகிற ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இந்த கேமில் வந்து குயிஸ் வந்து கேட்பாங்க இதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நாலேஜ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடாக அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து டீம் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இருக்கும் அண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களுடைய ஆன்சர்ஸை வந்து கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு மேனரில் வரவழைக்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் ஒயிட் போர்ட் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா வந்து குயிசஸ் வந்து டீச்சர் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அண்ட் இந்த கேமுடைய மெத்தட் வந்து என்ன அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து குயிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இதையுமே வந்து நம்ம டீம் வைஸாகவும் வந்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன் மூலமாக லிங்க் ஷேர் பண்ணி ஹோம்ஒர்க்காகவும் வந்து இந்த குயிஸ் கேமை வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் ஸோ இந்த கேமை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா இது வந்து அகாடமிக் ரிலேட்டடாக வந்து இருக்காது ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பிஹேவியர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்க்குமே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான அண்ட் ரெக்யூரான ஒரு கேம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது அண்டு இந்த ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிளாஸ் ரூமில் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்கள ஃப்ரெண்டில் வர வைக்கணும் அண்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய தலையை வந்து கீழே குனிஞ்சிட்டு அவங்களுடைய ஹேண்டை மட்டும் ரேஸ் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் இந்த ஃப்ரெண்டில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் ரூமில் உள்ள ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து குனிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய ஹேண்டை வந்து பிஞ்ச் பண்ணணும் பிஞ்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்கார வச்சு ஸோ அவங்களுடைய ஹேண்டை வந்து எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்டில் உள்ள எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து கெஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படி யாருடைய கெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்குதோ ஸோ அவங்கள வந்து ஃப்ரெண்டில் வர வச்சுட்டு அண்ட் ஃப்ரெண்டில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து திரும்ப உட்கார வச்சு ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அல்டர்னேட்டிவாக இந்த ஒரு கேமில் வந்து எதை ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அகாடமிக் ஓரியன்டடாக என்னென்ன விஷயங்களை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து ராங்காக இருந்துச்சோ ஸோ அவங்க கிட்டே வந்து சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடாக அகாடமிக் ஓரியன்டடாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கேமுடைய ரோல் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டென் கேம்ஸுமே வந்து டாப் லெவல் கிளாஸ் ரூம் பிளேயிங் கேம்ஸ் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கேம் பேஸ் லேர்னிங்குடைய பெனிஃபிட் வந்து என்னலாம் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் பேஸ் லேர்னிங்கை வந்து கிளாஸ் ரூமில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா சில்ட்ரனுடைய மெமரி அண்ட் கெப்பாசிட்டி லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேமையுமே வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுடைய மெமரியை தான் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மெமரி அண்ட் கெப்பாசிட்டி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றாங்க ஒரு கேம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கேமில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் சீக்வன்சஸ் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய மெமரியை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு கேமையுமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து விளையாடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுடைய மெமரி அண்ட் கெப்பாசிட்டி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் சைமுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பற்றி நாலேஜுமே வந்து கெயின் ஆகும் அண்ட் அது போக வந்து ஆக்டிங் லெவல் ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி வந்து இமிடேட் பண்ண வச்சு மற்றவங்களை வந்து கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது அப்படின்ற அந்த ஒரு நாலேஜுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டெவலப் ஆகும் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஸோ இப்போது நவடைஸ் வந்து டெக்னாலஜி அப்படின்றதுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் டெக்னாலஜி தான் வந்து ரொம்பவே டாமினன்ட்டான ஒரு மேனரில் வந்து இருக்குது அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டான ஒரு லேர்னிங்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அதுவும் கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வெப்சைட்னா என்ன அண்ட் அந்த வெப்சைட்டை வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து
தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் திங்கிங் லெவல் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணப்படுது அப்படின்றாங்க ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்மே வந்து யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கேமையும் வந்து எப்படி வந்து ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து குயிக்கான ஒரு மேனரில் வந்து கெயின் பண்ணப்படுது அப்படின்றாங்க ஸோ ஒரு டாஸ்க்கை வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த டாஸ்கில் வந்து ஒவ்வொரு லெவலையுமே வந்து எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அண்ட் அதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு லேர்னிங் அண்ட் நாலேஜ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கப்படுறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகுது அண்ட் கேம் பேஸ் லேர்னிங்கில் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அக்யூரஸி ஸோ அந்த அக்யூரஸி வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கேம் பேஸ் லேர்னிங் மூலமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அண்ட் இது போக வந்து கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணி ஒரு ஃபார்ஃபெக்ஸ்டான ஒரு நாலேஜை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய ஹேண்ட் அண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்றாங்க இப்போது டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இப்போ கம்ப்யூட்டரை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த க கம்ப்யூட்டரில் ப்ளே பண்ணக்கூடிய கேம்ஸாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய ஐ அண்ட் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ இப்போ அந்த கீபோர்டை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களுடைய ஐயை வச்சு அண்ட் அவங்களுடைய ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த கீபோர்டே வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரே டைமில் ரெண்டு விஷயத்தையுமே வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஹேண்ட் அண்ட் ஐயை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்களுடைய அட்டென்ஷனை வந்து ஒரு விஷயத்தில் வந்து இதில் கொண்டு வராங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க இதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஆக்ஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து குயிக்கான ஒரு மேனரில் வந்து டெவலப் ஆகும் அண்டு சீக்கிரமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுவும் சேம் டைமில் நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரே டைமில் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு நாலேஜுமே வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக வந்து கெயின் ஆகும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அண்ட் அட்டென்ஷனில் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் உள்ள அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்குமே வந்து இந்த ஒரு கேம் பேஸ் லேர்னிங் வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலான ஒரு மெத்தட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஆன்லைன் கேம்ஸ் வந்து அட்டென்ஷன் டிஸார்டர்ஸ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க நாட்டிங்கம் அப்படின்ற அந்த யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய அந்த ரிசர்ச்சில் உள்ள ஒரு நோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேம் பேஸ் லேர்னிங் வந்து ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஸ்கில் பில்டிங்க்குமே வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறது மூலமாகவும் அண்ட் மிஸ்டீரியஸான ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுனால சில்ட்ரனுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் திங்கிங் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு மேனேஜிங் ஃபைனான்ஸை வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே வந்து கேம் பேஸ் லேர்னிங் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்றதுமே வந்து அனதர் சைட் ஆஃப் த காயின் மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ கேம் பேஸ் லேர்னிங்கோடைய ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மென்டல் எஃபெக்ட்ஸ் சில்ட்ரன் வந்து மென்டல் லெவலில் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அதுவும் எஜுகேஷ்னல் கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணாலுமே வந்து இந்த மாதிரி சில்ட்ரன் வந்து ரொம்பவே மென்டல் லெவலில் வந்து சஃபர் ஆகுறாங்க அப்படின்றாங்க இங்கிலாந்தில் உள்ள பிர்மிங்கம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் சிட்டுவேட் ஆகிருக்கிற நியூமன் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற அந்த ஒரு காலேஜில் வந்து ஒரு இதை வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன தான் கேம் பேஸ் லேர்னிங் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸை வந்து கொடுத்தாலும் ஸோ இதில் டிஃபீட் பண்ணப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே அக்ரெசிவாக வந்து பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து லேக் ஆகுறதுனால அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அக்ரெசிவாக வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றாங்க அடிஷ்னலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு கேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரொம்பவே அடிக்ட் பண்ண வைக்குது அண்டு ஒரு சோஷியல் ஐசோலேஷனையுமே வந்து க்ரியேட் பண்ண வைக்குது
அவங்களுடைய சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸில் கூட ஒரு நான் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக தான் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ டீச்சர்ஸ் அவர் பேரண்ட்ஸ் வந்து எதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கேமை வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ளே பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு சர்டன் ரூல்ஸை வந்து அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேலே அந்த சில்ட்ரன் மேலே வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க எந்த மாதிரியாக அப்படின்னா உன்னுடைய ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா நீ வந்து உன்னுடைய ஸ்டடி டைமை வந்து நீ ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீ வந்து ப்ளே பண்ண முடியும் ஈவன் எஜுகேஷ்னல் கேம்ஸை வந்து நீ ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து நினச்சா கூட உனக்கு இவ்வளோ தான் வந்து டைம் லிமிட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இன்சஸ்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுல இருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் பிஹேவியர்ஸை தான் வந்து டீச் பண்ணுது அப்படின்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஆன்லைன் கேம்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் இல்லை பீப்புளை வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஷூட்டிங் கேம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா கேம்ஸுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வயலன்ஸ்க்கு தான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுது அப்படின்றாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சில்ட்ரனை வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு சில்ட்ரன் வந்து எந்த ஒரு கேமை வந்து ப்ளே பண்ணுறான் அண்ட் அவன் ப்ளே பண்ணுற அந்த ஒரு கேம் வந்து எது ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் அண்ட் அதோடைய கண்டென்ட் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து அந்த பேரண்ட் வந்து வாட்ச் பண்ணணுன்றாங்க அண்ட் அவன் வந்து யார் கூட பழகிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து லேர்ன் பண்ணுறான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸா அப்படின்றதையுமே வந்து பேரண்ட்ஸ் வாட்ச் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பிஹேவியரில் வந்து எதாட்டு வந்து சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை ரொம்பவே கீனான ஒரு மேனரில் அப்சர்வ் பண்ணணுன்றாங்க அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுல எதாட்டு வந்து அப்செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உடனே பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சில்ட்ரன் அந்த ஒரு கேமை ப்ளே பண்ணுறதுல இருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுன்றாங்க அண்டு அவங்களுடைய சில்ட்ரனுக்கு வந்து எந்த மாதிரி வந்து சொல்லி இதிலிருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்பவே பேஷண்ட்டான ஒரு மேனரில் வந்து இந்த மாதிரியான கேம்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ரியல் லைஃப்க்கு வந்து சூட்டபிளான ஒன்று கிடையாது இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபென்டாசி தான் இந்த கேம்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணுறதுனால நிறையா ஹார்ம்ஃபுல்லான திங்ஸ் தான் வந்து ஏற்படும் அப்படின்றத வந்து கேம்ஸை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய சில்ட்ரனுக்கு வந்து டீச் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேம் பேஸ் லேர்னிங்கோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ ஹவ் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஒன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டில் இஃப் யூ ஹேவிங் எனி சஜஷன் லெட் பி நோ இந் த கமெண்ட் செக்ஷன் வில் சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ டடா பை பாய்